ডাক্তার বলে প্রতিদিন একই অভ্যস্ত খাওয়া পরিপাকের পক্ষে অনুকূল নয় ভোজ্য সম্বন্ধে রসনার বিস্ময় না থাকলে দেহ তাকে গ্রহণ করতে আলস্য করে পশ্চিম যাত্রী ডায়েরিতে রবি ঠাকুরের লেখা এই কথাগুলোই হয়তো আমাদের বার বার শহুরে একঘেয়েমি কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ার পথের পাথেও আর আমাদের এবারের গন্তব্য হ্যাঁ শান্তিনিকেতন কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি তার থেকেও বেশি যেটা মজার আমার লাগে সেটা হচ্ছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছি সেটা ভাবতে হাতে দিন দু এক সময় আছে মানেই যেটা সব থেকে কাছাকাছি যাওয়া যায় সেটা হচ্ছে শান্তিনিকেতন বাড়ি থেকে একটা টোটো ধরে সোজা হাওড়া স্টেশন টোটোটা এসে নামিয়ে দিল হাওড়া রেলওয়ে মিউজিয়ামের কাছে এখান থেকে আমাদের ট্রেন হচ্ছে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস যেটা দশটা দশে ছাড়বে হাওড়া থেকে বোলপুর ট্রেন বিশেষে ঘন্টা দুই দিনের রাস্তা বোলপুর স্টেশনে নেমে সোজা চলে গিয়েছিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ি আর আবারও স্টেশনে ফিরে এসেছিলাম রাত্রিবেলায় কারণ আমাদের রিটায়ারিং রুম বুকিং করা ছিল আগে থেকেই রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকাল থেকে ঘোরাঘুরি শুরু করব। আচ্ছা তার আগে আপনাদের একবার রিটায়ারিং রুমটা দেখিয়ে নি এটা হচ্ছে বোলপুর স্টেশনের রিটায়ারিং রুম দুটো বিছানা একটা ড্রেসিং টেবিল একটা টি টেবিল একটা ছোট কাবার যদিও এটা আমাদের ব্যবহারের জন্য নয় এর মধ্যে সমস্ত ওই চাদর ইত্যাদি থাকে একটা বড় সোফা দুটো ছোট সোফা বাথরুমটা এখানে আয়না আর বেসিন এখানে একটা ওয়েস্টার্ন স্টাইলের কমোড শাওয়ার এবং গিজার রয়েছে এখানে মাত্র দুটো রিটায়ারিং রুমই অ্যাভেলেবেল একটা চৈতালি যেটাতে আমরা কালকে রাত্রেবেলা ছিলাম আর একটা এদিকে বলাকা রিটায়ারিং রুমগুলো থেকে বেরিয়ে একদম ঠিক বাইরেটাতেই এই বাগানটা রয়েছে বাগানের মতো কাজ চলছে রেলের রিটায়ারিং রুম অনলাইনে সর্বাধিক আটচল্লিশ ঘন্টা অব্দি বুকিং করা যায় বুকিং করতে গেলে প্রথমে গুগলে আইআরসিটিসি রিটায়ারিং রুম লিখে আইআরসিটিসির সাইটে যেতে হবে সেখানে গিয়ে আপনার পিএনআর নাম্বার দিতে হবে তারপর আইআরসিটিসি ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলেই আপনার ট্রেন নাম্বার বুকিং ডিটেলস ট্রেনের সময় সব কিছুই চলে আসবে স্ক্রিনে এরপর আপনি কোথায় রিটায়ারিং রুম বুক করতে চান তা সিলেক্ট করে চেক ইন চেক আউটের টাইম দিয়ে চেক অ্যাভেলেবিলিটিতে ক্লিক করলেই আপনার সামনে চলে আসবে কোন কোন রুম কতক্ষণের জন্য পাওয়া যাবে তার বিশদ এবং সেটির ভাড়া কত সেখান থেকে রুম আর সময় সিলেক্ট করে প্রসিড করলেই আরেকটি পেজ খুলে যাবে যেখানে আপনাকে যাত্রীদের ডিটেলস দিতে হবে এরপর নেট ব্যাংকিং ইউপিআই ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড থেকে পেমেন্ট করলেই আপনার রুম বুকিং কমপ্লিট স্ক্রিনে আসা রিসিপ্টিকে আপনার টিকিটের মতোই সেভ বা প্রিন্ট আউট করিয়ে রাখুন ব্যাস আর একটা কথা শান্তিনিকেতনে অফলাইন বুকিং বন্ধ হলেও অনেক স্টেশনে অফলাইন বুকিংও হয় তবে অনলাইন বুকিং করে নেওয়া ভালো আর এই বুকিং রিসিপ্ট নিয়ে আপনাকে রেলের অনুসন্ধান অফিসে গিয়ে 
তাদের খাতায় আবার নামধাম লেখার পরে তারাই আপনার হাতে চাবি তুলে দেবেন আর সঙ্গে কেয়ারটেকারকে পাঠাবেন আপনার টেক কেয়ার করার জন্য যাই হোক ফিরে আসি ঘোরাঘুরিতে স্টেশন থেকে সেদিন বাইরে বেরিয়ে চা টা খেয়ে টোটো ধরে আমরা শটান সোনা ঝুরি আগে থেকেই রামশ্যাম হোটেল বুক করে রেখেছিলাম আমরা মেক মাই ট্রিপের মাধ্যমে তবে মেক মাই ট্রিপ থেকে না করে ওদের ওয়েবসাইট থেকে বুকিং করাই ভালো তাতে আপনি আপনার পছন্দ মতো ঘর পাবেন তবে সোনাঝুরির দিকে তাকিয়ে থাকা রুমগুলো নাকি সারা বছরই বুক থাকে আর সেগুলোর রেটও একটু বেশি আমাদের পাশ ফিরে শুয়ে থাকা রুমটা এবার আপনাদের একবার দেখিয়ে নি এটা হচ্ছে আমাদের রামশ্যাম হোটেলের রুম আচ্ছা এই সিকুয়েন্স এর মধ্যে একটু বেগর বাই আছে কঙ্কালি তলায় গিয়ে বলছি চলুন বলা হয় একান্ন সতীপীঠের শেষ পীঠ কঙ্কালীতলা সতীপীঠ তবে এই মন্দির সতীপীঠ না উপপীঠ এই নিয়ে অনেক মত রয়েছে পীঠ নির্ণয়তন্ত্র অনুসারে কঙ্কালীতলা মন্দিরে সতীর কঙ্কাল পড়েছিল সেই কারণেই এই পীঠের নাম হয় কঙ্কালীতলা তবে মন্দিরের সেবায়িত ও স্থানীয় তন্ত্র সাধকেরা সতীর কোমরের অংশ পড়ার তত্ত্বকেই সমর্থন করেন আগে এখানে কোনো মন্দির ছিল না শুধুমাত্র একটি কুণ্ড ছিল খোলা বেদিতে দেবীর পুজো করা হতো পরে মন্দির তৈরি হয় এই কুণ্ডের জলে কিছু পাথর নিমজ্জিত রয়েছে যেগুলোকে ভক্তেরা দেবীর দেহাংশ বলে মনে করেন বলা হয় এই পাথর খণ্ডগুলি কুড়ি বছর অন্তর কুণ্ড থেকে তোলা হয় পুজো শেষে সেগুলিকে পুনরায় কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেয়া হয় প্রচলিত মত অনুযায়ী মন্দিরের ডান দিকের কুণ্ডের জলেই নিমজ্জিত আছে সতীর কঙ্কালটি বিষ্ণু চক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে সতীর দেহের সর্বশেষ টুকরো অর্থাৎ কঙ্কাল মাটিতে পড়ার পরে মহাদেবের চৈতন্য ফিরে আসে সেই কারণে এই পীঠ চৈতন্য পীঠ নামেও পরিচিত এখানে দেবীর কোনো মূর্তি নেই রয়েছে শ্মশানকালীর বাঁধানো বড় একটি ছবি ছবিতেই দেবীর পুজো করা হয় অন্যান্য সব মন্দিরের মতো এখানেও ভোগ বা ভান্ডারার বন্দোবস্ত রয়েছে যদি কেউ ভোগ দিতে চান তাহলে এখানে নাম্বার দেওয়া রয়েছে এখানে প্রতিদিনকার ভোগ প্রসাদ রান্না হয় মূল বোলপুর শহর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই কঙ্কালীতলা মন্দির অবস্থিত যে টোটো নিয়ে আমরা স্টেশন থেকে আমাদের হোটেলে এসেছিলাম সেই টোটোওয়ালাকেই বলে দিলাম যে এখানে নিয়ে আসতে আসলে ঘটনাটা ঘটেছে কি যে আমাদের বুকিং আছে বারোটা থেকে ওদের চেক ইন টাইম হচ্ছে বারোটা আর আমরা পৌঁছে গেছি প্রায় নটার সময় তো ওদের বক্তব্য ওরা এখন ঘর দিতে পারবে না যদি বা ঘর দেয় তাহলে হয়তো পাঁচশো টাকা এক্সট্রা লাগবে মানে হাফ ডের চার্জ এক্সট্রা লাগবে তো আমরা ঠিক করলাম যে তার থেকে বরং কয়েকটা জায়গা ঘুরেই নেওয়া যাক ব্যাগপত্তর হোটেলে রেখে ফ্রেশ হয়ে এবার ফাইনালি আমরা বেরোলাম চারপাশের কিছু জায়গা করে দেখতে এখন আমরা রয়েছি প্রকৃতি ভবনের ফার্স্ট ফ্লোরে এই ফ্লোরে যে সমস্ত স্কালপচারগুলো আছে সেগুলো সমস্ত ব্রঞ্চের বারান্দা আর নিচের ফ্লোরে যেগুলো রয়েছে বা যেগুলো বাইরে রয়েছে সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত অর্থাৎ সেটা কাঠি হোক বা সেটা পাথরই হোক সেটার উপরে কিন্তু কোনো রকম কাজ করা হয়নি প্রতিটা জায়গা যেখানে পর্যটকরা আসে তার একটা গুণ থাকা দরকার সেটা হচ্ছে যে যত সময় যায় সেই সময়ের সাথে সাথে ইভলভ করে যাওয়া আর আমার পেছনের এই চৌত্রিশ ফুটের বুদ্ধবর্তীটিও খানিকটা সেরকমই এটা খুব রিসেন্টলি শান্তিনিকেতনে বানানো হয়েছে এবং এটা যারা এখানে বেড়াতে আসেন 
তারা যে সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরে বেড়ান তার মধ্যে এটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে স্বাধীনতার আগে আমার পুঁথির কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন তরুণ বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুসেন মুখোপাধ্যায় বেত বাঁশ কাঠের কাজ টেরাকটা ডোকরা বাটিক এবং কাঁথা সেলাইয়ের হাতের কাজের সম্ভারের জন্য যে আমার কুটিরকে চিনি সেই কারুশিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রটি উনিশশো সালে চালু হয়েছিল এইভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংস্থাটির সাথে স্থায়ী এবং অস্থায়ী সব মিলিয়ে প্রায় তেরোশো জনেরও বেশি কারিগর নিয়মিতভাবে যুক্ত আপাতত আমরা আমার কুটির থেকে বেরিয়ে সরুল রাজবাড়ি বা সরকার রাজবাড়ি যাচ্ছি এই সরকার রাজবাড়ির দুই ভাইয়ের পাশাপাশি দুটি বাড়ি আছে এবং সেখানে বেশ বড় করে দুর্গাপুজো সুরুলে অবস্থিত এই রাজবাড়ি সতেরোশো পঞ্চাশ সালে নির্মিত এটি নির্মাণ করেছিলেন ভারতচন্দ্র সরকার পরে তার উত্তরসুরি শ্রীনিবাস সরকার এখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুর বাড়ির সাথে সরকার বাড়ির সুসম্পর্ক ছিল বরাবর কথিত আছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সরকার পরিবারের থেকেই শান্তিনিকেতনে জমি কিনেছিলেন আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বহুবার এসেছেন এই সরকার বাড়িতে রাজবাড়িটি তার দুর্গাপুজো উদযাপনের জন্য বিখ্যাত যা প্রায় আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে এছাড়াও রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে টেরাকোটার সাজে সেজে ওঠা শিব মন্দির লক্ষ্মী জনার্দন পঞ্চরত্ন মন্দির এইসব টেরাকোটার কাজে রামায়ণের গল্পের পাশাপাশি খোদাই করা আছে ইউরোপীয়দের সাথে তদানীন্তন ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাস সুরুলের রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এরপর আমরা গিয়েছিলাম সৃজনী শিল্পগ্রাম চোদ্দ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই শিল্পগ্রাম পূর্ব এবং উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির মানুষের জীবনযাত্রা শিল্প সংস্কৃতির এক টুকরো ঝলক সম্পূর্ণ জায়গাটি ২৬ বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং ইস্টার্ন জোনাল কালচারাল সেন্টার ইজেডসিসির সদস্য রাষ্ট্রগুলি যেমন আসাম বিহার ঝাড়খণ্ড মণিপুর উড়িষ্যা সিকিম ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট নয়টি ঐতিহ্যবাহী কুঁড়ে ঘরের আকারে নয়টি জাদুঘর নিয়ে গঠিত কুঁড়ে ঘরগুলিতে এই সমস্ত জায়গাগুলির মানুষের জীবন গাঁথা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা আছে এখানে প্রায় কয়েক হাজার আর্টিফ্যাক্টস বা প্রত্নতত্ত্ব রয়েছে সৃজনী শিল্প গ্রামে লোকচিত্রের একটি আর্ট গ্যালারিও রয়েছে এখানে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে এবং লোক সমাগম বাড়াতে ইজেড সিসি সপ্তাহান্তে হাট মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে এখানে প্রবেশ মূল্য হল কুড়ি টাকা আর টিকিট কাউন্টারের সামনে থাকা চার্ট অনুযায়ী ক্যামেরায় ছবি তুলতে বা ভিডিও শ্যুট করতে হলে চার্জ লাগে মোবাইলের জন্য আলাদাভাবে কিছু উল্লেখ করা নেই আপাতত সৃজনী গ্রাম থেকে সোজা আমরা দুপুরের খাবার খেতে চলে এসেছি বনলক্ষ্মীতে আর একটা জিনিস জানিয়ে রাখি বনলক্ষ্মী কিন্তু সোমবার দিন বন্ধ থাকে ফলে সোমবার ছাড়া বাকি যে কোনো দিন আপনারা লাঞ্চের জন্য আসতে পারেন আর লাঞ্চের জন্য আসার আগে সকালে একবার ফোন করে কনফার্ম করে নিলে খুব ভালো হয়
मटन तो जगह मटन खेल ची तो मुझे उन्नो तो मुझे तो शेरा मतलब अद्भुत टेस्ट तो वहाँ की टाइप बोले चीज़ अच्छा एक तो दाम तो जानी रहेगी भेज थाली प्रति की थाली दाम हो चें डेक्सुटा ऊपर और शुद्ध मटन एक प्लेट हो चें दूसरे पुरी थाली खाओ दाह हलो एक परे आवारा हम रा चले जाओ शांत्री के तन कैंपस से दिखे दुर्भाग केर विषय होलो दिन तक चिलो बुध बार और बुध बार विश्व भारती कैंपस विश्व भारती म्यूजियम बार रोबी ठाकुरे के बाड़ी शॉप बंद हो टोटो शॉपोरे ब्रेक ना खोशे बाहरे थे के जेटु को देखा जाए शेटु कोई घुरे फिरे देखलाम गिये चिलाम कालोदार चाय दुकाने सुना जाए रोबिंद्रनाथ ना कि ओखाने कोखनो आशार पथे पड़न तो हाटे खानिक समय काटी फिर एस होटे पहले दिन शौकाले राम से मेरे सामने बौशा हाथ थे कि टूकी टाकी कीने फिरार पौध थोर चिला। हमारे ट्रेन चिलो दुपुर एक ता दशे शांति निकेतन एक्सप्रेस।